大家好，欢迎来到《网上有声杂志》出路，这里是无可推诿系列节目。前两期介绍 ，DNA 科学已经证实，一切生命都是 DNA 编码编出来的。DNA 编码不是乱码，是以长出生命形体为目标的。编码序列，严谨、有序、有目的，不能随机，自然产生，必然有创造者。只有超越生命的神，才能创造生命，叫人无可推诿。本期主题 ：DNA 是信息。生命的传递是信息的传递，祖辈留给我们，我们传给后代的，是编码，是信息。这是几块钱一个的 U 盘，不值钱，但装进国防机密信息。就会价值连城。宝贝是信息，科学已经证实 ，DNA 就是信息。生命的传递是信息的传递。以人为例，一个针尖大的受精卵可以长出人的。内外形体，人类生生不息、繁衍不止，就是来自父母精子和卵子中价值连城的六十亿这样的 DNA 编码信息。在这个针尖大的受精卵中，已经。具备长出完整生命的全部信息，对此，代孕有最清晰的诠释。当你还是一个受精卵细胞，把你放进白人或黑人子宫中代孕，和在自己母亲子宫中长出来的你没有区别。仍然是你的外貌、形体、你的性格特长、你的编码信息。代孕者一点也不能改变或影响你的 DNA 信息，否则就没有人愿意做代孕了。准确说，受精卵就是一个新生命的开始。所以说，堕胎就是杀害生命，是 DNA 信息让一个针尖大的受精卵长成有灵的活人。宝贝是信息。我们知道，计算机是二代码零和一组成编码序列。传递信息。生命是四态码 ，A T C G， 组成编码序列，传递信息。这种数码化方式传递信息，其特点绝对精准、稳定、保真。绝对精准、稳定、保真的信息。长出绝对精准、稳定、保真的生命形体。一切生命，连微进化都不会发生。不了解 DNA 的人，以为皮肤、眼睛、头发颜色不同就是微进化。进化论说。进化是更适应生存
请问哪一种皮肤、眼睛、头发更适应生存呢？从表体看，不同肤色的奥巴马和克林顿都能做总统，都有普通人的优点和缺点，没有微进化的区别。从生命本体。DNA 编码看，没有微进化发生，是上帝用绝对精准、稳定、保真、严格有序的 DNA 编码信息创造生命、传递生命。以自然随机为核心的进化论，在有序、有目的的。DNA 编码信息面前已经崩塌，必须承认，没有计算机的普及，很难理解肉体中有编码、有信息，是信息传递生命这样的事实和认知。借鉴计算机编码信息。穿过血肉之躯，进入肉眼看不见的细胞，才能看见生命的本体 DNA 编码，才能明白祖辈留给我们、我们传给后代的，是编码，是信息。然而 ，DNA 信息却是计算机信息。不能比拟的计算机信息是死的，每一步都靠人手一件一件敲进去。DNA 信息是活的，能够承载信息、传递信息，最奇妙的是还能长出生命信息，全过程都是活的。这只能是神的作为，用一个针尖大、受精卵，装进父母精卵中各三十亿，精准、稳定、保真、从不改变的 DNA 编码信息，就能长出地球上唯一有灵的活人，你和我。从进化论，依据骨头化石、形体动作、尺寸这些生命表体的比较，去界定生命的源头，寻找人类的祖先，到认识 DNA 信息，从生命本体用 DNA 亲子鉴定，寻找人类祖先，界定生命起源，这是一个质的飞跃。科学家们用七年时间完成人类基因组二十四条染色体的检测分析，他们功不可没。有趣的是，只要进入生命本体，计算分析 DNA 编码和信息，再往前走一步。就看见了神的奇妙作为，看见了神无可推诿。而进化论者们仍抱着生命表体的骨头化石不放，无法进入生命本体 DNA， 不能看清事实真相。如果。您自认为是理性的科学人，请思考一个简单的逻辑问题：自己每一滴血中的六十亿 DNA 编码，能否随机自然产生？请用数学概率分析计算一下，就可以得到。无可推诿的答案。
看见照你生命的神，就可以认识自己是谁，从哪里来。这是一个简单的验证，每个高中生都可以做。